Доброе островное утро, ребятушки, и мы садимся на байки и едем завтракать. Вышло солнышко и прям немножко подбегает, сейчас мы поедем на новые пляжи. Мы приехали к слонам, и точнее не приехали, а увидели их по дороге. Сейчас я вам покажу слоников. Но здесь есть какой-то маленький щенок. Я сейчас куплю для слонов еду и покормлю их. Кстати, я против, чтобы люди катались на слонах. Так что, если вы любите животных, лучше не делать это в Таиланде, потому что слоны не для этого предназначены. У нас есть байки, чтобы кататься. Наша вся команда просто любители животных. Как только мы видим щенка или котенка, и мы всегда гладим. Да? Вадим, дай его подержу. Он кусает, а мне, он кусает мою бороду. Сейчас бочку. Ребят, я купил э, бананы. Стоит 40 бат вот такая вот упаковка. Идите покормите, ребят, кто они Смотрите, какой у них рот. Артем, давай этого маленького. И все, он сразу засовывает в рот. Слоненок, ты хороший такой. Смотрите, как он ест. Он просто огромную ветку разламывает хоботом и ртом, а потом засовывает ее в полость. О, офигеть, вот это рот. Посмотрите, как он заглатывает ее всю. Я первый раз вижу, прямо вот так близко. И так аккуратно кладет. Офигеть, ребят, это, это Косё Гасанов и в мире животных. Идет дождь, мы стоим под грибом и ждем, пока дождь пройдет. И здесь всякие цветочки, и небо, и облака. А мы попали здесь на небольшой водопадик. Причем из-за дождей вода немного вытекла, и видите, деревья прям в воде. Все, ребят, мы уже в отеле. Я что-то решил, что буду просто снимать, а потом вам расскажу, чем мы занимались. Мы поехали по пляжам, потому что сегодня было солнышко, и решили просто отдохнуть. На Подгане офигенные пляжи, они мне очень нравятся, белоснежный песок. Сначала мы заехали на Малибу Бич, и Малибу Бич мне нравится тем, что там есть такие какие-то странные деревья. Они то ли еловые, то ли обычные, я не знаю, но они невероятной формы. И на Малибу Бич просто прекрасный белоснежный пляж. После этого мы поехали на Coral Bay, тоже отличный пляж. В тот раз я тоже там отдыхал, там камни и тоже много деревьев. Есть даже хвойные деревья около пляжа. А я вообще обожаю, когда деревья недалеко от пляжа. И затем мы поехали на Чало Клам. Этот пляж мне тоже нравится, но там мы не купались, а просто ели в кафешке, прям на пляже. Мы в тот раз там тоже ели, поэтому решили поехать туда еще раз. Было очень вкусно, мы ели все разную еду, мы ели рис, кто-то ел сэндвич, кто-то ел паттайя, кто-то ел том-ям, кто-то ел э, салат из папайи. Было очень много разных блюд, милкшейки, и все было вкусно, и примерно все стоило от 50 до 100 где-то 40 бат, в принципе, как и везде здесь, на Пангане. Поэтому день прошел прикольно, мы потом съездили на рынок, погуляли по рынку и купили фруктов. Кстати, по поводу фруктов, мы... А, сдвинул камеру. Мы зашли в Теско, и в Теско я купил бананы за 5 бат, и пол папайи купил за 6 бат. И также, кстати, купил себе умывалку для лица, потому что здесь очень пыльно, чтобы по вечерам умываться. Как Какая-то тайская фирма на кокосовом молоке, бла-бла-бла, что-то натуральное, всего лишь за 35 бат. 
Просто классно. Ребят, мы приехали на рынок здесь, в городе, на острове. Сейчас посмотрим, что здесь продается. На самом деле, этот рынок я уже показывал в своем предыдущем выпуске. Я оставлю ссылку внизу. А сейчас, если я что-нибудь попробую, то я вам покажу. Но лучше на обзор посмотреть там, потому что с тех пор ничего не изменилось. Что мне нравится в Таиланде, так это фреши и разные смузи. Здесь они вообще стоят копейки по 30 бат. У нас в этом с отелем все по 70, по 50. Я взял себе вот этот вот банан, манго passion fruit маракуя и плюс ананас. Вообще, на самом деле, сфоткать бы вот это и знать, какие смуди делать дома. Хотя, конечно, не все фрукты у нас есть. Все, я взял, сейчас попробую. Очень вкусно, я попросил мне добавлять мне сахар, потому что они обычно добавляют. И здесь, получается, просто фрукты. О, классно. Лена, расскажи, что ты ешь и как ты об этом мечтала. Вот скажи им. Это моя самая любимая уличная еда в Таиланде. Это блинчики с бананом и с нутеллой. Они очень вкусные, они, конечно, адски жирные, но они очень вкусные. Я мечтала, я уже неделю в Таиланде, и сегодня их буду есть первый раз. Ну давай, пробуй и скажи мне экспертное мнение, как, как, как они тебе. Мы приехали на массаж. Я хочу сделать себе массаж лица. Ни разу еще себе не делал и вообще даже не знаю, что они точно будут делать. Сделаю, потом скажу вам, понравилось или нет. И стоит это 300 бат. Ребят, здесь довольно-таки темно, и я не знаю, будет ли видно, как мне делают массаж, но я постараюсь вам показать. Я, я думаю, вам будет интересно. Обычно массажный, где стоит массаж 200-300 бат, выглядит вот таким вот образом. Лежат вот так вот люди, и есть шторки. Смотрите, здесь лежит Вадим, и шторкой можно его закрыть. Ну, все, нам сделали массаж. Я бы не сказал, что было суперски. Не знаю, может быть, девочкам понравится. Это было похоже больше на спа какое-то. В принципе, сейчас кожа такая гладкая. Мне, мне, мне нравится на ощупь. Они, кроме лица, они массажировали лицо полностью, все. Также они массажировали плечи, массажировали голову. И прям даже всю спину. И как-то потом так меня выкрутили. Артем, что ты делаешь? Я снимаю себя на камеру, а Артем меня снимает. Так что в целом мне понравилось, расслабляет лицо и шею. Мне понравилось, как шею помассажировали. Но все-таки больше мне нравится тайский массаж. Но Лена, блин, но тайский массаж потом. А вот что нам принесли. Нам принесли чай и нам принесли печеньки. Да, тебе тоже, наверное, принесли. И нам пришли печеньки. Эти печеньки безумно вкусные. Мы в тот раз как бомжи сожрали все. Доброе утро, ребят. И сегодня мы приехали на пляж Хад Яо. Хад Яо Бич. И он оказался классным. В том году мы сюда не попали. Точнее, не в том году. Два года назад мы сюда не попали. Просто шикарная бирюзовая вода. И походу глубокое дно. Так что советую всем этот пляж. Единственное, что мне не нравится, он довольно-таки узкий э, по утрам. То есть, может быть, вечером он будет более широкий, когда вода уйдет куда-нибудь подальше. А так классно, но много людей и здесь есть кафешки, так что можно, в принципе, покушать или сделать массаж. Пришли мы пообедать с каким-то прекрасным видом и с бассейном. Прикольная такая кафешка, сейчас попробуем, что здесь за еда. И не забудьте, что если я буду вспоминать, где я был и помнить название, то я буду все ссылки оставлять внизу, так что вы сможете пройтись по этим местам. Кстати, коса уже оголилась, сейчас я вам покажу от нашего острова к другому острову. Смотрите, вот маленький остров, который прям рядом с нашим островом, и оголилась коса, она оголяется ближе к вечеру, потому что утром э, там много воды из-за отливов и приливов. Кафешка выглядит таким образом, здесь такие вот стулья, столы, есть лежаки и бассейн. Таким видом, конечно, можно наслаждаться бесконечно, особенно вот с этой стороны, и много зелени здесь. Кстати, сам домик по себе выглядит вот так вот. И здесь есть даже солнечные батареи. Когда ты был настолько голоден, что забыл даже показать, что ты ел. И вот что осталось. Доброе утро, ребят. Мы уже отправляемся с Пангана на материк. Едем в Бангкок. И уже из Бангкока поедем по другим островам. 
э, наверное, поедем на Кочанг, я не знаю, и на Ко Самет. Что касается Пангана, то вы можете писать в комментариях вопросы по этому острову, исключительно по этому острову, если вы хотите поехать, и я не знаю, что-то вас интересует, что-то я не рассказал в выпусках, то вы можете спросить внизу. Также не забывайте, что я уже был на Пангане, у меня есть, по-моему, два видео отсюда, или три видео, все ссылки на эти видео будут внизу тоже в описании. Там более подробно раскрыты пляжи, и, я не знаю, может быть, какая-нибудь уличная еда, там я больше снимал, в этот раз я уже не хотел повторяться. Что касается плюсов и минусов Пангана, для меня нет очевидных минусов этого острова, но я понимаю, что для некоторых людей все-таки минусом будут являться дороги, потому что здесь довольно-таки опасно ездить на байке, и это не как на Самуи, просто прямая дорога, а реально опасные склоны, и, наверное, будет тяжеловато э, путешественникам с детьми, потому что, опять же, из-за байков нужно будет передвигаться на них. Но в целом остров прекрасен, это пока мой любимый остров в Таиланде, поэтому лично для меня минусов нет, но я понимаю, что для кого-то они могут быть. Мне нравится Панган, для меня плюсом этого острова является атмосфера, мне нравятся здесь люди, люди, которые приезжают. Конечно, с каждым разом остров становится все более попсовым, но в целом пока очень круто, и я бы вообще хотел бы месяца два-три пожить здесь. Так что опять напоминаю, что вы можете задать любые вопросы. С вами был Косёк Асанов, пока-пока!